39 minutos pasaron de las 7 de la mañana, nos vamos a exteriores nuevamente para ampliar sobre temas que ocurren en nuestra ciudad. Estamos ubicados en la Escuela Técnica de Junín y Echeverría, allí está el móvil de Belén Salvañá. Contanos, Belén, ¿qué pasa allí? Sonia Escuela 471, Escuela Técnica. Vos sabés que recién hablábamos con Olga, que es una de las mamás que trae a sus uh -huh. hijos acá a esta escuela, y nos decía, bueno, ayer estuve reunida con la Comisión de Seguridad. Eh, lamentablemente se producen pequeños arrebatos, y digo pequeños porque vos sabés que la gente no va y hace la denuncia, ¿no? Cuando te hablo de un arrebato es de un teléfono celular, quizás de las mismas este, carpetas que los chicos traen a la escuela. Es por eso que no quedan radicadas las denuncias y porque lamentablemente cuesta que se tomen... Bueno, algunas medidas con respecto a este tema. Olga, ayer estuviste reunida con la Comisión de Seguridad. ¿Cuál fue la respuesta? Buen día. Y bueno, buenos días. La verdad que muy buena. Ellos escucharon la problemática que está pasando aquí en esta, como en otra escuela. Eh, había también otra otro escuela que no se hizo presente, nadie. Pero bueno, lamentablemente yo lo hice. Radiqué el, mis quejas con respecto a que no hay custodia, no hay móvil policial... Los chicos están muy asustados, hay muchos de ellos que abandonan los estudios y lamentablemente, hay que decirlo, los chicos quedan por un celular, por una bicicleta, por su cartera, por lo que fuera, algunos profesores, lo lamento. Usted nos decía, bueno, son robos menores, por eso lamentablemente no se radican las denuncias. Sí, es, eh, yo justamente hablé con una mamá, después hablé con otra, otra mamá y ellos no, no radicaron la denuncia porque eran un simple celular o un simple mochila pero lamentablemente los chicos quedan afectados. Eh, Olga, la última pregunta, ¿le aseguraron alguna posibilidad de que haya alguna especie de garita policial, algo aquí en cercanías a la escuela 471? No, lo que me afirmaron de que iban a pedir corredor, los corredores, los famosos corredores policiales de seguridad, pero hasta ahora, ya esto pasó el 18, y yo hasta ahora no he, no he visto ningún móvil policial pasar por acá. No, gracias también. Sonia, y la palabra de una de las Bien. mamás, en este uh -huh. caso, eh, que estuvo reunida con la Comisión de Seguridad, con los chicos en este momento que se ve cómo van ingresando a esta escuela técnica 471 en la zona de Junín y Echeverría. Y atención, y con esto, porque bueno, nosotros en este momento verdaderamente no vemos eh, ni custodia policial, ni algún patrullero, ni ninguna garita, al menos que esté aquí en las zonas aledañas. Creo que sería al menos un paliativo, alguna de las soluciones, eh, para que los chicos puedan llegar tranquilos uh -huh. a la escuela. Y también es importante esto de erradicar la denuncia. ¿eh? Por menor que sea el robo, una carpeta, un celular, lo que fuere, bueno, Seguro. siempre es interesante que la denuncia quede sentada para que, bueno, las autoridades tomen cartas en el asunto y para que se les pueda dar mayor seguridad ¿eh? a los tantísimos chicos uh -huh. que vienen a esta, a esta escuela acá en la zona norte. Ahí está, excelente. Expresado el reclamo entonces, Belencita. Nos mantenemos en contacto con otros temas en algunos minutos. Dale. Nos reencontramos, sí. Hasta luego.